हेलो एवरीवन वेलकम टू एल आर डी आई प्राइव माई नेम इज समीर सुल्ताना अ प्लस एजुकेटर ऑन आन अकेडमी आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स लाइव ऑन आन अकेडमी प्लस फॉर कैट एग्जाम प्रिपरेशन टू अटेंड माय लाइव सेशन ऑन आन अकेडमी प्लस गाइस यू कैन गेट एडमिशन ऑन आन अकेडमी प्लस यूजिंग माई रेफरल कोड एल आर डी आई समीर यूल ऑल्सो गेट डिस्काउंट्स ऑन द परचेज प्राइज ऑन आन अकेडमी प्लस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वान्टिटेटिव रीजनिंग स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन बेस सेट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन अ डिफिकल्ट वन इट केम इन कैट एग्जाम इन द प्रीवियस ईयर आई हैव टेकन दिस सेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कैट पेपर और थोड़ा डिफिकल्ट सेट है एंड इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस सेट विदाउट यूजिंग द कंसेप्चुअल वे यू विल एंड अप मेकिंग टेन प्लस डिफरेंट केसेज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन and in exam it is not possible to make 10 cases first and then solve the questions right it will take a lot of time this set will take you around 20 to 30 minutes if you start solving it by making all the cases so in this video i will tell you the approach of solving this set without making any single case with conceptual way how to solve the set this is what we are going to discuss today chaliye let's start kar let's start start karte hain introduction introduction says लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स राइट जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं बिकॉज दैट्स दैट दोज पॉइंट्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द सेट विदाउट मेकिंग एनी केस टू ट्रेडर्स चेतन एंड माइकल वर इन्वॉल्व इन द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ एम सी एस शेयर ओवर फाइव ट्रेडिंग डेज एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट डे at the beginning of the first day the mcs share was priced at rupees 100 while the, at the end of the fifth day it was priced at rupees 110 so two points that you should be noting down in your notebook or in your head is that five day trading hoga right day 1 day 2 day 3 day 4 and day 5 right the share was the mcs share was priced as rupees 10 initially the price was rupees 100 and on the fifth day the stock price was 110 that was first very very important information that you have to keep in your mind at the end of the each day the mcs share price either went up by rupees 10 or else it came down by rupees 10 सो so, एम का प्राइस या तो टेन रुपीज से अप जाएगा या फिर टेन रुपीज से डाउन जाएगा एनी वन ऑफ दिस थिंग विल हैपन सो इफ द प्राइस इज स्टार्टिंग एट रुपीज हंड्रेड एट द एंड ऑफ डे वन द प्राइज विल इधर बी वन वन जीरो इफ इट गोज अप बाई टेन और इट विल बी नाइन जीरो इफ इट गोज डाउन बाई टेन सो प्राइज इधर वेंट अप बाई टेन और इट गोज डाउन बाई टेन दैट्स अ इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन बोथ चेतन एंड माइकल took buying and selling decision at the end of each trading day the beginning price of mcs share on a given day was the same as the ending price of the previous day so it's a very important information here that the decision of buying and selling of the shares by michael and chetan is decided on the ending price that means the price at the end of the day now the price at the end of day goes up by 10 or goes down by 10 as compared to the beginning price so they took their decision at the end of the day and it's also mentioned that the ending price of day 1 will be the opening price for day 2 so there are two prices for every day that you need to talk about one is the opening price of the stock price uh, of the stock and then the closing price of the stock right so this is this has to be the opening price and the closing price will either go up by 10 or go down go down by 10 and this closing price becomes the opening day whatever is the closing price on day 1 will become the opening price on day 2 that's the point here which have been mentioned all right next it says okay next it says chetan and michael started with the same number of shares and amount of cash सो चेतन और माइकल के पास दोनों के पास नंबर ऑफ शेयर्स भी सेम है और उनके पास अमाउंट ऑफ कैश इज आल्सो सेम सो इधर बोथ हैव टेन थाउजेंड रुपीज और थाउजेंड थाउजेंड शेयर सो दैट वैल्यू इज नॉट मेंशन बट द अमाउंट ऑफ शेयर एज वेल एज द नंबर ऑफ शेयर विद चेतन एंड माइकल बोथ आर सेम एंड दे हैड इनफ ऑफ बोथ दैट मीन्स दे हैड इनफ ऑफ बोथ मीन्स दे कैन परचेज एनी अमाउंट ऑफ शेयर एंड दे कैन ऑल्सो सेल एनी नंबर ऑफ शेयर्स 
So for example, if Chetan want to buy any number of shares on a particular day at whatever price that, that is uh, prevailing on that particular day, he can, he has the enough money to purchase that number of shares, right? And also has a, he has a enough stocks to sell on a particular day. It's mentioned over here. They had enough of both. Now below are the some additional facts about how Chetan and Michael traded over the five trading days. Some additional facts about their trading is mentioned in the next slide. Now these are the again two points that you need to note down. Each day if the price went up, Chetan sold 10 shares of MCS at the closing price. On the other hand, each day if the price went down, he bought 10 shares at the end of the closing price. What does this information say is that Chetan is going to buy if Chetan is going to sell if price goes up by 10. Right. If, if on a particular day, if price goes up, then the Chetan sell 10 shares. Right. And if the price goes down, then the Chetan, Chetan buy 10 shares. Each day the price went up, Chetan sold. Right. So price goes up, Chetan sell 10 shares. Price goes down, Chetan buy 10 shares. This is the strategy for Chetan uh, uh, for the trading. Right. प्राइस अगर 10 रुपए से ऊपर जाएगा किसी दिन तो वो सेल कर देगा जितना भी ओके कितना सेल करेगा 10 शेयर सेल करेगा अगर प्राइस डाउन जाएगा तो वो बाय करेगा कितने शेयर्स बाय करेगा 10 शेयर्स बाय करेगा किस प्राइस पे बाय करेगा क्लोजिंग प्राइस पे उस दिन के क्लोजिंग प्राइस पे जो प्राइस होगा स्टॉक का उस प्राइस पे वो उसको बाय करेगा ऑलराइट सो दिस इज अ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन that you have to note it down or just keep in your mind only then you'll be able to solve the set guys it's very important that you keep all this information in your mind both by bachche set isli solve nahi kar pate because wo ek ya do points miss kar rahe hote information ko use hi nahi kar rahe hote aur ek important point aapko ye bhi dhyan rakhna hai ki every day price either goes up by 10 or price goes down by 10 right so stock ka price agar 10 rupees se upar ja raha hai ya 10 rupees se niche ja raha hai if on any day the closing price was above rupees 110, then the Michael sold 10 shares. Now, this was a strategy for Chetan, right? Ye Chetan ka trading strategy, hai, not of Michael, right? Ye Chetan ka trading strategy. Hai. Michael ka kya trading strategy? Hai? Michael ka trading strategy is that if on any day the closing price was above rupees 110, agar price 110 se up jayega, agar price 110 se up jayega, then Michael sold 10 shares of MCS. So Michael 10 shares sell karega. Right? That means 110 se upar ka If the price is at 120, then Michael sell 10 shares. If price is at 130, then Michael sell 10 shares. Next it says, while if it was below rupees 90, agar price 90 se below jata hai. Let's say the price goes below 90. Below 90 means if the price goes to 80, then he bought 10 shares. The Michael 10 shares buy karega. In that case, Michael is going to buy 10 shares. Right? So, 10 selling if the price is above 110, 10 buying if the price is less than 90. That's it. These are the points that you need to keep in mind. So, what are the points? Just, just make a structure of all this information in your mind. Price on day 1 is 110. On day 5, the closing price. The closing price is 110. Initially, the price is 100, that is 100, closing is 110. Every day price goes up by 10 or goes down by 10. The decision of Chetan and Michael is taken on the basis of the price at the end of a trade, at the end of the stock, at the end of the day. Day ke end pe jo price hoga, uske upar decide karenge. Chetan, 10 shares sell karega, agar price up jai. Kitne se up jai, jitne se bhi up jai. Agar price up ja raha hai, to 10 sell karega. और प्राइस अगर डाउन आ रहा है तो प्राइस वो 10 बाय करेगा और चेत माइकल सेल तब करता है जब प्राइस 110 से ऊपर जाएगा और 10 बाय करेगा जब 90 से नीचे जाएगा सो फाइव पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड दिस विल हेल्प इन सॉल्विंग द सेट ओके नाउ कैन यू थिंक समथिंग फ्रॉम दिस सेट राइट जो पहला जो पॉइंट है यहां से क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है यस yes, एक इंफॉर्मेशन आपको यहां से डायरेक्ट ये मिल रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे पे, so based on this introduction we are supposed to answer these questions, right? So I will first write down that information that you need to first, you know, uh, put it on your uh, a notebook once you read it. That day one पे, जो day one पे जो price है, opening price, that opening price is mentioned as one zero zero. What is the closing price? We do not know that. 
और डे टू पे जो प्राइस होगा डे थ्री पे जो प्राइस होगा डे फोर पे जो प्राइस होगा एंड फाइनली डे फाइव का जो प्राइस होगा क्लोजिंग प्राइस अपने को मेंशन है क्वेश्चन में क्लोजिंग प्राइस इज वन वन जीरो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड बी एबल टू मेक टू सॉल्व द सेटल कि फाइनली प्राइस को आपको हंड्रेड रुपीज अप क्लोज करना है और दे आर फाइव फ्लक्चुएशन पॉसिबल राइट डे वन पे एक फ्लक्चुएशन होगा अप का या डाउन का डे टू पे एक अप या डाउन का फ्लक्चुएशन होगा डे थ्री पे भी होगा डे फोर पे भी होगा डे फाइव पे भी फ्लक्चुएशन होगा एंड फाइनली आफ्टर दीज फाइव फ्लक्चुएशन इन द प्राइस एंड दिस फ्लक्चुएशन इज इधर ऑफ प्लस टेन और माइनस टेन द प्राइज ऑफ द शेयर इज एंडिंग एट वन वन जीरो The meaning of this statement is the meaning of this statement is that price finally ten rupees positive may close हो रहा है तो price can I say five total fluctuation है तो can I say कि price three times up गया होगा by rupees ten or two times down गया होगा by rupees ten only then it is possible to close the price at plus ten. You see that अगर प्राइस तीन बारी टेन रुपीज से अब जाएगा तो टोटल इंक्रीज इन द शेयर प्राइस विल बी थर्टी और अगर प्राइस दो बार डाउन जाएगा तो टोटल डिक्रीज इन द प्राइस विल बी ट्वेंटी एंड फाइनली द प्राइस ऑफ द शेयर विल बी क्लोज एट प्लस टेन सो फाइनली दस रुपए पे प्राइस क्लोज हो जाएगा दस रुपए अप पे क्लोज होगा Okay, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि किस डे पे प्राइस अप होगा और किस डे पे प्राइस डाउन जाएगा अभी ये थ्री तीन बार अप जाएगा तो फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे अप जा सकता है फिर फोर्थ और फिफ्थ डे पे डाउन जाएगा सपोज हंड्रेड से हंड्रेड एंड टेन गया हंड्रेड एंड टेन से वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी से वन थर्टी वन थर्टी से फिर डाउन जाएगा टेन वन ट्वेंटी और वन ट्वेंटी से फिर डाउन जाएगा टेन एक ये पॉसिबिलिटी है या फिर पहले डाउन चला जाए 100 से 10 गया डाउन 90 फिर 90 से डाउन गया 80 और फिर 80 से अप गया 90 90 से 100 100 से 110 अब ऐसे सारे केसेस अगर मैं बनाने बैठू तो आई गेस 10 केसेस आपके बन जाएंगे सो so, वो 10 केसेस एग्जाम में आप लिखने बैठोगे तो शायद कंफ्यूज भी हो जाओगे और टाइम भी बहुत लग जाएगा वो सब नहीं करना यू जस्ट टेक एन आइडिया कि हाँ ये कंफर्म होगा कि प्राइस तीन बार अप जाएगा दो बार डाउन जाएगा सो थर्टी रुपीज अप का फाइनल आएगा कॉम्बिनेशन और ट्वेंटी रुपीज डाउन का टोटल माइनस आएगा सो फाइनली द प्राइस विल क्लोज एट प्लस टेन दैट इज हंड्रेड टेन पे क्लोज होगा हाँ डेज बताना पॉसिबल नहीं है उसके लिए तो फिर दस के दस केसेस बनाने पड़ेंगे बट उसका क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है सेट को सोल्व करने के लिए देखिए यू ऑल्सो नीड टू मैन आई यूज टू टेल ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स Never, never start making all of your cases without reading the question. You just take an idea, note down the information, note down all the important points, then read the question and use the information which is given the question itself. Right? Question के अंदर भी आपको कुछ information दिया होता है. Otherwise, फिर question बनेगा कैसे? तो question की information को use करके आपको एक या दो cases पे ही अपने आंसर को लिमिट करना है इसमें तो एक भी केस नहीं बनाना पड़ेगा आपको ऐसे ही सारे आंसर्स आ जाएंगे फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन अगर आप बिना क्वेश्चंस को रीड किए सारे केसेस बनाने बैठ जाओ तो फिर तो पेपर खत्म हो जाएगा आपका सेट को सोल्व करने से पहले इफ चेतन सोल्व टेन शेयर ऑफ एम सी एस ऑन थ्री कंजेक्यूटिव डेज ना दिस इज एन पॉइंट हेयर यू हैव टू यू नो गेट दिस इंफॉर्मेशन That Chetan is selling ten shares of MCS on three consecutive days. Three, लगातार वो दिन sell कर रहा है. Chetan sell कब करता है? अब ये point आपको note down करना है पड़ेगा. Chetan sell तब करता है जब price up जाता है. So can I say अगर Chetan three consecutive days पे sell कर रहा है, तो three consecutive days पे price up जाएगा. अब वो three consecutive days कौन से हो सकते हैं day one day two day three भी हो सकता है day two day three day four भी हो सकता है day three day four day five भी हो सकता है okay so ये तीन possibility है क्या तो तीन case बनाने पड़ेंगे नहीं अभी पूरा set पढ़ लो पूरा question read करो while Michael sold ten shares only once during the five days this is also important information Michael in five days में एक ही बार sell करेगा okay Michael sell कब करता है Michael sell when the price is above one one zero. That means अगर मुझे Michael को एक ही time पे एक ही बारी sell करवाना है पूरे five days में that means मेरे को price को one one zero से ऊपर सिर्फ एक बार लेके जाना है. That means क्या मैं price को one two zero पे लेके जा सकता हूँ? लेके जा सकते हो. लेकिन एक ही बारी क्यों? अगर one two zero से ऊपर लेके गए one thirty पे 
तो माइकल 120 पे भी सेल करेगा और 130 पे भी सेल करेगा तो माइकल के दो सेलिंग हो जाएंगे क्योंकि 110 से ऊपर अगर क्लोजिंग प्राइस है तो माइकल 10 शेयर सेल करेगा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है कि माइकल को एक ही बार सेल करने हैं शेयर माइकल को सेल एक बार करने हैं दैट मीन्स प्राइस वन नहीं जा सकता तो अभी दो कंडीशन अपने को मिली क्वेश्चन के जिसके बेस पे आप एक ही सिंगल केस में आंसर कर सकते हो कि प्राइस को तीन कंजेक्यूटिव डेज पे बढ़ाना है और 130 पे नहीं लेके जाना सो थ्री कंजेक्यूटिव डेज अगर मैं डे वन डे टू और डे थ्री चूज करता हूं तो 100 से अगर आप प्राइस इंक्रीज करना शुरू करोगे तो डे वन पे क्लोज होगा 110 पे फिर ये 110 से 120 और ये 120 से 130, 130 नहीं लेके जाना ये हमने ऑलरेडी देख लिया तो क्या वो थ्री कंजेक्यूटिव डेज डे वन डे टू डे थ्री हो सकते हैं नहीं हो सकते दैट मीन्स डे वन पे तो मुझे प्राइस को डेफिनेटली डिक्रीज करना पड़ेगा डिक्रीज कर दो 90 पे लेके आओ तो क्या डे टू पे मेरे को 90 से फर्दर डिक्रीज करना है माइकल को सिर्फ सेल करवाना है बाय नहीं करवाना 90 से नीचे आते वो बाय भी करेगा राइट सो स्ट्रेट अवे यू सी टेक इट दिस एज हंड्रेड सो नाइनटी अब 90 से तीन बार आपको बढ़ाना है बिकॉज एक बार उसको सेल करवाना है तो 120 पे लेके जाना भी कंपलसरी है आपके लिए माइकल विल सेल 10 शेयर्स ओनली व्हेन द प्राइस इज एट 120 110 से ऊपर आएगा और तीन कंजेक्यूटिव डेज पे अगर इंक्रीज करके आपको प्राइस 120 होना चाहिए तो 90 से इंक्रीज करोगे तीन बार तभी वन पे क्लोज होगा सो नाउ डे टू से आपको नाइन्टी से हंड्रेड पे लेके जाना पड़ेगा and then 100 to 110 and then 110 to 12 to so, teen consecutive days aa gaye in teeno consecutive days pe chetan sell karega to question ki condition satisfy ho rahi hai michael ek hi bar sell karega day 4 ke end pe to dono questions ki condition questions ki dono condition satisfy hui aur mere ko question mein teen bar price up karna tha do bar price down karna tha teen bar up ho gaya down sirf ek hi bar hua तो डे फिफ्थ पे आपको डाउन लेके जाना पड़ेगा वापस 120 से 110 एंड नाउ दैट्स इट द सेट इज सोल्ड नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एमसीएस एट द एंड ऑफ डे 3 डे 3 के एंड पे प्राइस क्या है 110 सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 110 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर दैट That that's the way to solve the set, guys. Right? Bina questions ko read ki aap cases banaoge to aapko bahut time lag jayega. You'll waste a lot of time. There are four more question of this set. Question number two, question number three. You can have a screenshot of these questions. Question number two, please try it by yourself first. Question number three, question number four, and then question number five. I'll be uh, I'll be putting the solution of question number two, three, four, five in the upcoming videos, guys. Right? Uh, so the first question have been discussed the complete theory of the set has also been discussed i have also discussed the approach with you now please try the question number 2 3 4 5 with yourself right just try it by yourself and then i'll discuss the solution in the upcoming video thank you so much for watching this video guys uh please share the video with all of your friends who are preparing for cat and other mbi entrance exam you will get everything related to lr and di on this channel for your for all of your mb entrance examinations guys thank you so much for watching this video see you in the next session thank you